ښوونځی ستاسې په کور کې السلام علیکم قدر من زده کوونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده زه بشیر احمد محمدي مهر کلی کوم نن ورځې د درس موضوع مو ده د لسم ټولګي د بایولوژي مضمون مربوط علمي میتودونه البته نن د بایولوژي مضمون له لومړي فصل څخه شروع کوو او تر هغه ځای پورې ادامه ورته ورکوو چې تر کم ځای یعنی څلوېښت فیصده نصاب چې موږ په تېرو درسونو کې تطبیق کړی او تر هغه ځای پورې به دې ته ادامه ورکوو له موږ سره پاتې شي علمي میتودونه یا ساینټیفیک میتډس د دې تعریف په دې ډول دی چې هغه میتودونو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې د را ولاړه شوو پوښتنو جواب او د تشریح سبب ګرځي یا همدارنګه موږ د دې تعریف په دې ډول هم کوو چې علمي میتودونه هغه میتودونو ته ویل کیږي چې د یوې فرضیې د ثبوت لپاره استعمالیږي په ټولو په ټول ساینس کې د علمي میتودونو څخه کار اخیستل کیږي که هغه د ریاضي بخش دی فزیک دی کیمیا ده او که بایولوژي ده لکه څنګه چې زمونږ موضوع بایولوژي مضمون مربوط ته او زمونږ مضمون بایولوژي دی نو دې ته موږ یو بل نوم هم ورکوو چې دې ته ویل کیږي بایولوژیکي میتودونه یا بایولوژیکل میتډس بایولوژیکي میتودونه موږ بیا داسې تعریفو چې هغه میتودونو ته ویل کیږي چې د بایولوژي مضمون مربوط په طبیعت کې چې کومو پوښتنو سره مخامخ کیږو د هغې جواب او تشریح څخه عبارت دی په علمي میتودونو کې ساینسدانان مختلفو طریقو سره د دې څخه استفاده کوي او مختلف پړاونه تی کوي خو تر ټولو مهمې یعنې په عمومي ډول چې په ټول ساینس کې استعمالیږي هغه شپږ پړاونه دي یعنې د علمي میتود شپږ پړاونه لري لومړی پړاو چې کوم دی ستاسې په کتاب کې لومړی پړاو راغستی د پوښتنو مطرح کول دوهم مشاهده دریم د فرضیه جوړول سلورم د فرضیه تحلیل پنځم د فرضی راپور یا د فرضی پایلې او شپږم راپور دغه شپږ پړاونه پړاونو څخه یوه پوښتنه تیریږي او بیا وروسته چې کوم دی د په کتابونو یا همدارنګه په مجلو او په اخبارونو کې چاپ کیږي او موږ ته څنګه کیږي را رسیږي خو یو خبره دلته یاد ساتي چې د پوښتنې مطرح کېدل او مشاهده چې کوم دی دا دواړه په یو وخت کې ترسره کیږي ځکه که چېرته مونږه یو شی مشاهده نه کړو نو مونږ سره پوښتنه نه پیدا کیږي ابزرویشن د پوښتنې څخه مخکې دی یو شی چې ونه ګورو یو شی چې مونږ حس نه کو نو هغې په هکله باندې مونږ سره هېڅکله پوښتنه نه پیدا کیږي یعنې په غیبانه ډول مونږ سره پوښتنه هېڅکله نه شي پیدا کېدلی نو لومړی د دې سټیپونو لومړی چې کوم دی دغه مشاهده ده په اکثریت کتابونو کې لومړی مشاهده ذکر کوي ځکه چې مشاهدې په اساس باندې موږ کولی شو چې موږ سره پوښتنې پیدا شي او دا د پنځه ګونو حواسو په واسطه باندې ترسره کیږي نو چې کله یو شی موږ د پنځه ګونو حواسو په واسطه حس کو نو بیا موږ سره د هغې په هکله باندې پوښتنې راولاړېږي اول لازو پوښتنو مطرح کولو ته پوښتنو مطرح کول یا آسکینګ کوشنز کیسې موږ سره د پوښتنو په مطرح کولو کې چې کله موږ سره پوښتنې پیدا کیږي نو په دوه الفاظو سره موږ پوښتنې کوو یو چې کم دی ولې یا وای او بل چې کم دی څنګه او د دې نه بغیر نورې هم داسې پوښتنې شته دي چې هغې هغه موږ سره پیدا کیږي په طبیعت کې او هغې په هکله باندې بیا موږ مخکې ځو نو کله چې دغه پوښتنې پیدا کیږي نو دې څخه مخکې به موږ سره چې مشاهده به ضرور رامنځته شوي ابزرویشن دغه ابزرویشن او مشاهده یو زید ادامه لري خو چې کله پوښتنه رامنځته شوله بیا هم دغه پوښتنه جوړه شوله خو مشاهده بیا هم څه کوي دوام لري نو مشاهده کیسې موږ وایو چې مشاهده یا ابزرویشن دا د پنځه ګونو حواسو په واسطه یا د فایف سینسز په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه شی دی یو چې کوم دی لیدل دي دویم اورېدل دریم چې کوم دی لمس کول څلورم چې کوم دی ذائقه او پنځم چې کوم دی هغه بوی دی دغه پنځه شیان چې کوم دي د دې په واسطه باندې موږ ابزرویشن کوو 
دغه ابزرویشن یا مشاهده چې کوم دا په خپل باندې بیا په څو ډوله ده دا بیا په دوه ډوله ویشل شوی ده یو ته ویل کیږي کوالیټیټیو کوالیټیټیو چې د په واسطه باندې مونږ د یو شی هغه کیفیت معلوموو یو کوالیټي معلوموو لکه مثال په ډول تاسې په بازار کې یو پیپسی اخلئ پیپسی بوتل اخلئ چې کله تاسې دغه پیپسی دغه کولډ ډرینک اخلئ نو تاسې د لاس په واسطه یا د خولې په واسطه باندې د ژبې په واسطه باندې حس کوئ چې آیا دا ګرم دی او که یخ دی دا ګرموالی او یخوالی دی چې د کیفیت دی یا د دې کوالټي ده بل چې کم ده کوانټیټیټیو ده کوانټیټیټیو ابزرویشن کې مونږ د یو شي مقدار راته ښيي مثال په ډول تاسې د پیپسی بوتل اخلئ په بازار کې نو دا هغوی تاسې مقدار ګورئ چې دا په یو لیټر کې ده یو نیم لیټر ده یا نیم لیټر په حساب باندې راځي نو دا چې دا مونږ سره د دې پیپسی مقدار دی دا ابزرویشن دی چې مونږ یې د سترګو په واسطه باندې کوو او همدارنګه کوالټي یا کیفیت یې چې کم دی دا هم د پنځه ګونو حواسو په واسطه کیږي یو له هغې څخه دې په اړه مونږ استعمالوو یا دوا مثال په ډول د خولې په واسطه باندې مونږ د دې ذائقه معلومو چې یخ دی ګرم دی خوږ دی تریش دی څنګه دی دغه ټول شی دي دا د دې ابزرویشن په واسطه کیږي کله چې ابزرویشن تر سره شو او پوښتنه هم جوړه شوله نو د ابزرویشن او د پوښتنې په نتیجه کې مونږ چې راټولو ډیټا یو څه ډیټا راجمع کوو دغه ډیټا چې مونږ راجمع کړل نو د ډیټا ته په کتو سره مونږ چې جوړو فرضیه جوړو فرضیه جوړول یا هایپوتیسس چې ورته ویل کیږي هایپوتیسس یا فرضیه جوړول چې کوم دی دا به څنګه وي کیدی شي چې دا غلطه وي یا کیدی شي چې صحیح وي یعنې دې ته مونږ داسې چې دا یو ایجوکیټډ ګیست دی د علم په اساس باندې مونږ یو ګمان کوو یو اټکل کوو یا همدارنګه یو ټینټیټیو اکسپلینیشن ده ازمایل شوی ده دا نو په دې اساس باندې دغه فرضیه چې کم ده دا په دوو دلیلو دلیلونو باندې ولاړه ده یو چې کم دی په فرضیه کې هغې ته انډکټیو ریزنګ وایي ریزنګ انډکټیو ریزنګ انډکټیو ریزنګ نه مطلب دا دی چې مونږ د یو مخصوص شي څخه یو خاص شي څخه د عام شي په هکله باندې څه کوو اندازه لګوو د یو مشخص شي څخه په اساس باندې د عام شي اندازه لګوو مثال په ډول باندې یو ساینټیست یو ساینسدا دی هغه د نبات یو حجره اخلي او په نبات یو حجره کشف کړل او وکتله چې نبات د حجرې په داخل کې هسته موجود ده دا یو خاصه حجره ده خو د دې حجرې په اساس باندې هغه داسې وایي چې په دې نبات کې چې څومره نور حجرات دا به هم څه شی لري هستې لري دې ته شی ویل کېږي انډکټیو ریزنګ یا داسې وایي چې څومره نباتات چې په نړۍ کې دي دغه ټول د حجرات نه جوړ شوي او دغه ټول حجرات چې لري هسته لري یعنې مطلب دا چې په انډکټیو کې د سپېسیفیک نه جنرل په طرف باندې ځي ساینسدان یو خاص شي باندې تجربې کوي یو خاص شي باندې فرضیه اجرا کوي او هغه فرضیه چې کم دی په عمومي ډول باندې نه شرې سپېسیفیک نه جنرل ته ځي بل ډیډکټیو ریزنګ دی په ډیډکټیو ریزنګ کې څه کوي په دې کې د عمومي نه یعنې د یو عمومي شي څخه د یو عمومي جسم څخه د یو مشخص شي اندازه لګوي مثال په ډول باندې که چېرته یو ساینسدان وګوري چې ټول مرغان وزرونه لري وینګس یا وزرونه لري ټول مرغان خو توتي چې یو مرغه دی دا به هم باید شی ولري وزرونه ولري نو دې څخه معلومېږي چې که چېرته یو ساینسدان ته څوک وایي چې دغه شانتې یو مرغه دی او هغې ته هغې نامه توتي ده نو هغه چې دغه فرضیه کړې وړاندې کړې ده چې ټول مرغان وزرونه لري که څه هم هغه دغه مرغه لیدلی به نه وي خو هغه وایي چې دغه توتي چې کم دی دوه وزرونه لري ځکه چې دی څه کوي دا د جنرل نه سپېسیفیک په طرف باندې څنګه دی روان دی کله چې دغه فرضیه جوړه شي نو د فرضیې لپاره مونږ چې کوو د فرضیې تحلیل کوو یا ایکسپیرمنټ کوو تجربې کوو تر څو دغه فرضیه مونږ ثابته کړو چې آیا دا فرضیه غلطه ده او که صحیح ده یا ناسمه ده نو د فرضیې د تحلیل لپاره دغه ساینسدانان څه کوي تجربې تر سره کوي ایکسپیرمنټ تر سره کوي او د ایکسپیرمنټ په نتیجه کې فرضیه ثبوت کوي که چېرته دغه فرضیه ثبوت کړله چې دغه فرضیه صحیح ده نو هغې ته بیا دوی نوم ورکوي چې هایپوتیزیس سپورټډ دغه کمه فرضیه چې جوړه شوې ده دا څنګه ده دا صحیح ده خو که چېرته دغه د فرضیې د تحلیل یا د ایکسپیرمنټ په نتیجه کې دغه فرضیه سمه ثابته نه شوله د دې دا معنی ده چې دا فرضیه غلطه ده بلکې د دې ایکسپیرمنټ په نتیجه کې یوه نوې فرضیه رامنځته شوله 
دا اس کل دا مانانے لری چی دا یا دا ایکسپیرمنٹ غلط ہے یا دا فرضی غلط ہے البت ایکسپیرمنٹ پا صحیح دا تا تا گا کم تجربہ چشوی دا دا با صحیح بھی ہو دے تجربی پا اساس پانی یا وانوین و فرضی سنگا شولا منز تر آگلا کلا چی دا گا ہائپوتیزیز ایکسپیرمنٹ اوشی و دا گا تجربہ اوشی پا دے وانے یو تجربی آخیر اکی منگ چی کو پائے لی را گونڈاو دا گا پہلے چی سمبرا بار بار بانی او سیزدان تجربی کی دی تجربو پاساس کے مختلف پہلے را گونڈائی اہو آخا پہلے چی کم دی آخا بیا شپگم پڑاو تسی چاگی تشی ویل کی گی آخی تا ویل کی گی راپورٹنگ دا ریزرٹ یا راپور ورکول پا راپور کسی کی دوی راپور کی دا گا پا فرضی پا پہلو کی چی سمبرا دوی آگا کم یا داشتو نزان سر آغستی دی آگا پا مختلف و طریقو سر سنگ کی راپور کی یا مونگ تا پا راپور کی تیوری جوڑی تیوری آو یا چی جوڑی لا کانون تیوری یا کانون دوارا جوڑی نو دا یا چاہتے چی پا بیلوجی مضمون کی تیوری زیادہ دا کوانین پا کی دیر کام دی پا نور مضامینو کے بیا تیوری یا نظری کمی دی خو کوانین پا کی جاتی وجہ دا چه بیولوژی در جوانده و موجودات سباس که یا جوانده موجودات سه که تغییر که ایوالوشن که یا رست تربلی مختلف ناروغه پا که پیدا که نوزه که کانون دسته چه کانون ثابت پاتی که گی او پا نورو ساینس پا نورو بخشونو که چه کم ده دا کانون دیر زیاد تلی که پا فیزیک شوریازی پا ده که دا زیادی تیوریانی پا که کمی ده خوب پا بیولوژی مضمون که بیشه ده تیوری زیاد استعمالی دا غا دا تیوری یا دا کانون پا شکل بانه مونگ تا دا کتابونو که هم دارنگا پا اخبارونو که یا هم دارنگا ترسنگ پا مجالو که اولاندی کی که امانگ بیا آگا سخصا کو استفادہ کو پا داگا اساس پانی داگا سینس دانان سکی داگا خبلا داگا ایکسپیرمنٹ او داگا فرضی مخ کی اوڑی او داگا پختنو تا جوابونا پیدا گئی اس رازو دی که یو مثال حل کو چسنگا داگا شپک پڑاونا منگ سنگا پی یو مثال کی تدویق کولی شو دا پختنی دا ماترا کول نتر را پورا پوری مثال پا دیڑا ولد مثال فرض او پا کور کی تاسی یو دا اوبو ڈرن لارے دا تازہ اوبو ڈرن دا جمی پا موسم کی تاسی گو رہے چھے دا غا دا اوبو ڈرن چھے کم دے دا یخشوے دے خول چھے کل سمندر تا تاسی گو رہے آگا چھے کم دے یخشوے آنے دے یا پا فریزنگ پوائنٹ تاند دے رسی دے لے تا اس طرح دا غلطا چھے تاسی دا غا مشاہدہ اکڑا لا دا لومڑے چھے چھے مشاہدہ شو زکتا چھے کل اوبو ڈنٹ تو گوری دستر گو پاستا بانے مشاہدہ کے زیاد چھے کم دے دلی دلو حیث استعمالی گی کلا چھے تر ڈنٹ تو گوری دا غا ڈنٹ سنگا شوے دے یا خشوے دے او ہم دا رنگا دا دی ترسنگ چھے تر دا غا تو گوری ترسنگی چھے دا غا دا سمندر اوبو تو گوری نو آغا ندی اخشوی تا سر دلتا کہ سوال پیدا کی گی نو سوال چھے دے لومڑے چھے شو دلتا کہ مشاہدہ شو مشاہدہ کی تا اولی دل چھے دا اوبو ڈن یا اخشوی دے او دا سمندر اوبو چھے کم دی آغا ندی اخشوی دو ایم چھے تا سر پیدا کی گی سوال یعنی پختن جوڑا وال پختن جوڑا وال کی تا دا سوی چھے والی دا اوبو ڈن یا اخشوی دے او دا سمندر اوبو ندی اخشوی دل تا تا سر سوال پیدا کی گی نو داغا والی جواب چھے کم دے داغا والی چھے دا والی اخشوی دے یا والی سمندر اوبو ندی اخشوی نو دید پارا بتا ہو سکے فرضیہ جوڑا دا زاننا خود فرضیہ جوڑا ہو نمک چھے دا سوال ہو کتا دا گا مشاہدہ مخ کی بوزی تا اس تماد وقت ویل چکے دے چھے سوال سر تا ورسی گی خو مشاہدہ سنگا شی دا با مخ پر اولان دی روان ہوئی پا مشاہدہ کے مثال تسے کہ دا پینزگونو حواس ہو سکا کارا خلی مثال پڑا ہو البانی دا زائکی حس سکا کارا خلی تا دا تازہ اوب تازہ اوب او سمندر اوبر آخلی چه کلا معلوم که نداگه دست سمندر اوبو سنجا دی دا ترویه دی آو تازه اوبو چه کم دی دا ترویه ندی نو چه کلا تا داغ دیتا راتو لکرلا تا داغ دیتا در راتو لی دو پناتیجه که چه سمندر اوبو یا اوسه مال گلریه ندري پیسه دا مال گاه پکی او تازه اوبو کسی پرشاری او پیسه دا دا ترویه ندی او دا ترویه دی نو دا داغ مشاهده پاسه چه تا ترسارا کردی دا نو تسه که تی او فرضیه جوره نو دریم خبر با چی شی دا فرضیه جوره ول اس فرضیہ منگ سنگا جوڑو نو دلتا چھ منگا دا گا کم دیٹا راٹو لکڑی دا دی دیٹا پاساس پانی دسی ہوئی چھ دا کسرنگا چھ دا سمندر اوبا مال گلری نو دی دا انجماد نکتا چھ کم دا ٹیٹا دا نزبتاً تازہ اوبو تا یعنی تازہ اوبا ذریعہ کی کی نزبتاً دا سمندر اوبو تا نو دا گا فرضیہ چھ منگ راندے کرلا اس تا گا فرضیہ منگ سنگا ثابتا ولا چھو سٹپ تزوی آسا لورم پڑاو تزوی چی پاگا سا لورم پڑاو کچھے دا فرضی تحلیل 
याद ही तीन बिल्कुल की एक्सपेरिमेंट द तजुर्बे पास आस पाने दामंग साबित हो वो देव पारमंग संग तजुर्बा को तासे चिदाय पारा या उस संग दान या तासे तजुर्बा का वे न संग बका वे दो बोतल न राखले या दो लोग के राखले पर यो के दमाल की मालूम लिया दादा समंदर ऊबर आखले पर यो लोग ही किया चाहे आओ पबल लोग ही किसके दागा द ताज़ा کلا چی داده پی اخشال که کی دیوندی داره پارات مثال شپک ساتا انتظار که شپک ساتا انتظار تا خورسته چی کلا تا داغ دوالا لوخی را واقعیه وی غوره نو کم که چی تا تازه اوبا چه بولی دیا هاگا لوخ اینجا شویده آگا جامد شویدی آگا اوبا آگا یخ بانی بدالی شویدی پا کم که چی تا سمندر اوبا چه بولی آگا پی یخ بانی نی بدال شوی نو دل تا که چی تا اول دل تا چی کم نظریا وار کرده وای چی ایرا د سمندر اوبا چی مال گلری د دیپ نسبت پانه دا سنجه کیگی ورس تا یخ کیگی نو داغا فرزیه چی تا کم جورا کرده وای دا تا سنجه کرد دا ثابت کرده چی داغا فرزیه سنجه دا سعیدا نو هیته به بیا چه ویت وای چی هایپوتیزی سنجه شو سپورت شو هایپوتیزی सपोर्टेड कल ची दगा सुम्रा तजुर्बा ची तात्र सारा कल आउदी पन नतीजा की ची तकमा डेटा राठोल के दगा डेटा पर यो वारा को की रिकल की गया आगे तब अच्छे बल की आगे तब बल की की द फर्जी पायली पिंजम द फर्जी पायली पर फर्जी उपायलो की तली के ची द समंदर उबो द इंजिमाद नुकता द ताज़े उबो पने इस बात पाने से गया था ठीक आ जा अब कल जेठ रापूर वार के नो बिया उरुस्त अप रापूर की पदे की उसे आसान है ये आसान डबल बाने खाल को तरापूर आ गया तरसो खालक दे दे इसे का पास आने से रेस्टी पादा हुए के उम्म भूम त्रिवाखली नो तब अप रापूर की दिस लिखे छे द ताज़े उब بلکه ده سمندر اوبو چه کم دی آغاز ده سه پرسه خب کت داره جد سانتی گرد کی پو یخ بانی سنگ کی کی بدی یعنی فریزینگ پوینتی ده سه پرسه خب کم ده آو ده تازه اوبو فریزینگ پوینت چه کم ده داشته ده سه فرده نو پدگا اساس بانی دگا سنس دانان دگا خبلو تجربو تا ادامه ور کی او دا بیا چه ده دگا شان پر آپورونو پشکل بانی مونگ تسنگ کی کی راولاندی کی کی گرانوس دکون کو دا و دنن ورزی درس تربیت چی دیا و نوی موضوع سر استاسی پا خدمت که از ریگم تر حقیم و پلای ازال رفس پارم هر چیزی چیاس خوشحال و آباد و سه دالا پامان.